வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பார்க்கலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸில் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது எந்த ஒரு நம்பர் பி பை கியூ ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அது ரேஷ்னல் நம்பர் இப்போ பி பை கியூ ஃபார்மில் எயிட் பை ஃபைவ் ஸோ எயிட் பை ஃபைவ் வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ஓகே பட் கியூ கேன் நெவர் பி ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ சிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஹோல் நம்பர் இந்த சிக்ஸை நம்ம ரேஷ்னல் நம்பராக அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் சிக்ஸ் வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ஏன்னா நம்ம பை ஒன்னு போட்டு நம்ம அதை ரேஷ்னல் நம்பராக மாற்ற முடியும் ஸோ சிக்ஸ் பை ஒன் வந்து பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இது ரேஷ்னல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பராக இல்லை நெகட்டிவ் நம்பராக அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ பாசிட்டிவ் நம்பர்லேயும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் நம்பர்லேயும் இருக்கலாம் ரேஷ்னல் நம்பர் இப்போ பாசிட்டிவ் ரேஷ்னல் நம்பர் எயிட் பை த்ரீ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த எயிட் பை த்ரீ வந்து ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இப்போ நெகட்டிவ் ரேஷ்னல் நம்பர் மைனஸ் எயிட் பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் ஓகே ஸோ இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர் என்னென்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஈக்குவலண்ட் ரேஷ்னல் நம்பர்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் பை சிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம இன்னொரு ரேஷ்னல் நம்பர் எழுதணும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு நம்பர் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இதோட சிக்ஸ் இங்கே நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் த்ரீயோட கூட மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நியூமரேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது இங்கே சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஃபோர் பை சிக்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ ஃபோர் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு நம்பர்லேயும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் நான் சிக்ஸில் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் த்ரீயில் நியூமரேட்டர் டூ நியூ டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் ஆனால் த்ரீ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஓகே ஸோ சேமாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வந்த ஆன்சர் வந்து கொடுக்க கொடு கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தோட ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் ரேஷ்னல் நம்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் பை எயிட்டின் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி செவன் பை எயிட்டீனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி செவனும் எயிட்டீனும் த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ த்ரீ டேபிளில் போகும் ஸோ இப்போ த்ரீ டேபிளில் போனச்சுன்னா நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நைன் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து கட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டேபிளில் நம்ம கட் பண்ணோம் ஸோ நைன் பை சிக்ஸ் இருக்குது இந்த நைன் பை சிக்ஸுமே வந்து த்ரீ டேபிளில் கட் ஆகும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ பை டூ இருக்கு ஸோ இந்த த்ரீ பை டூ வந்து திருப்பி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஒரே டேபிளில் ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ பை டூவை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி ஃபோர் பை டூ ஃபோ ஃபார்ட்டி பை ஃபிஃப்டி இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி பை ஃபிஃப்டியை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இங்கே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் இங்கே டூ டேபிளில் கட் பண்ணியிருக்கோம் சாரி டூ டேபிளில் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இது வந்து டூ டேபிளில் கட் பண்ணியிருக்கோம் மீன்ஸ் டூவால் டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் டேபிளில் கட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் கட் பண்ணோன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் வரும் ஓகே இந்த ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஏன்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் வந்து வேறு எந்த டேபிள்லேயும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் டூ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ டூலேருந்து நைனுக்குள்ள நடுவில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஆனால் ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பருக்கு நடுவில் எவ்வளோ ரேஷ்னல் நம்பர் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ எப்படி இருக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இருக்குது அண்டு டூ பை மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது இந்த ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பருக்கு நடுவில் நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாக இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஓகே இங்கே ஃபைவும் த்ரீ
ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஆக்கணும்னா இங்கே டினாமினேட்டர்லேயும் நம்ம தேர்ட்டி ஆக்கணும் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தோட நம்ம தேர்ட்டி ஆக்கணும் ஓகே இந்த ஃபிஃப்டினை நம்ம தேர்ட்டி ஆக்குறோம் ஏன்னா நடுவில் வந்து ஒரே ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் தான் இருக்குது நமக்கு நிறைய ரேஷ்னல் நம்பர் வேணும்னா இந்த எல்சிஎம்மை வந்து ஜாஸ்தி ஆக்கிடணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டினை நம்ம மாற்றிடுறோம் ஓகே இந்த தேர்ட்டி வந்து ஃபைவ்லையும் போகும் த்ரீலையும் போகும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி ஆக்கணும் ஸோ தேர்ட்டி ஆக்கணும்னா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி இங்கே த்ரீ இன்ட்டு டென் தேர்ட்டி ஸோ இங்கே சிக்ஸை வந்து கீழே டீல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து டென் வந்து கீழே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மேலேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இப்போ வந்து எப்படி வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பை தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி இப்போ இங்கே ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்து மூணு தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு வந்து ஃபைவ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எல்சிஎம் ஃபிஃப்டீன் வச்சு நம்ம போட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி வச்சு போட்டோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வச்சு போடும்போது ஒரே ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் தான் வந்தது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இங்கே மூணு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தேர்ட்டியை வந்து நம்ம சிக்ஸ்டியாக வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டி வச்சு நீங்கள் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் போட்டு பாருங்கள் நடுவில் எவ்வளோ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ரா எப்படி ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நம்பருக்குள்ளே நடுவில் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் போகலாம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஆன் நம்பர் லைன் இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பரை நம்ம நம்பர் லைனில் பிளாட் பண்ண சொன்னோம்னா ஈஸியாக நம்பர் வந்து பிளாட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை நம்பர் லைனில் பிளாட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது இந்த த்ரீ பை ஃபோரை ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை வந்து இந்த த்ரீ பை ஃபோர் ஒரு ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த ரேஷ்னல் நம்பரை நம்ம நம்பர் லைனில் வந்து பிளாட் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ த்ரீ பை ஃபோர்னு இருக்குது இந்த த்ரீ பை ஃபோரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணிடணும் ஸோ த்ரீ வந்து உள்ளே இருக்கணும் ஃபோர் வந்து வெளியில் இருக்கணும் இந்த ஃபோர் வந்து த்ரீக்குள்ளே போகுமா போகாது ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு நம்ம ஜீரோ சேர்த்துட்டு செவன் ஃபோர்ஸா டுவெண்ட்டி எயிட்னு போடும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் செவன் அப்படின்றது ஜீரோவை காட்டிலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சி ஜீரோவை காட்டிலும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்றது ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் வரும் ஓகே ஸோ ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்றது ஒரு பாசிட்டிவ் ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ அதனால் நம்ம ஜீரோக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ இங்கே போட்டிருக்கேன் ஒன் நீ வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை நம்ம எழுதி பிளாட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஜீரோக்கு அப்புறமா ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் இந்த ஃபோர் பை ஃபோரை நம்ம கட் பண்ணோன்னா ஒன் வந்துடும் ஸோ ஜீரோ டு ஒன்குள்ளே நம்ம ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் எழுதியாச்சு ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பை ஃபோர் வந்து பிளாட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இங்கே நம்ம சர்க்கிள் போட்டலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கம்பேர் ஆட் சப்ராக்டர் எப்படி ரேஷ்னல் நம்பர்ஸை கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுறதா அப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ கம்பேர் பண்ணுறது டூ பை த்ரீவையும் ஃபைவ் பை டூவையும் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ டூவையும் த்ரீ டூ பை த்ரீயை ஃபைவ் பை டூவை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா இங்கே டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக இருக்கணும் இங்கே சேமாக இருக்கா இல்லை ஸோ நம்ம இங்கே சேம் ஆக்கணும்னா இங்கே டூ பை த்ரீ நான் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஃபைவ் பை டூ போட்டிருக்கேன் இந்த டினாமினேட்டர் டூவை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு மல் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த டினாமினேட்டரை இங்கே வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இங்கே டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டரை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டரை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீவையும் டூவையும் எல்சிஎம் போட்டு பார்க்கலாம் எல்சிஎம் போட்டிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது இப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்படி கம்பேர்
இங்கேயும் சிக்ஸாக மாற்றணும் ஓகே இங்கே சிக்ஸாக மாற்றணும்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் இங்கே டூ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் கீழேயும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே சிக்ஸாக மாற்றணும்னா இங்கே ஆல்ரெடி டூ இருக்குது ஸோ சிக்ஸாக மாற்றணும்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ நைன்டீன் பை சிக்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி சப்ராட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே த்ரீயும் டூவும் இருக்குது நம்ம எல்சியும் எடுத்துருக்கோம் காமனாக சிக்ஸ் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ஆக்கணும்னா இங்கேயும் சிக்ஸ் ஆக்கணும் ரெண்டுமே ஸோ இங்கே நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இங்கே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது ஸோ நமக்கு மை ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னால் நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது இங்கே நியூமரேட்டர் டு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டு டினாமினேட்டர் நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ நைன் இன்ட்டு செவன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் இப்போ இதே வந்து நம்ம நியூமரேட்டர் டு டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் நியூமரேட்டர் டு நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டு டினாமினேட்டர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் சம் சப்போஸ் இப்போ நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம க்ராஸில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிவிஷன் ஸோ டிவிஷனில் வந்து நம்ம எப்படி ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே த்ரீ பை தேர்ட்டின் இருக்குது டிவைடட் பை ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ டிவிஷனில் பண்ணும்போது இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ பை தேர்ட்டினாக அப்படியே போட்டணும் ஆனால் ரைட் சைடில் போடும்போது நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெசிப்ரோக்கல் அதாவது இந்த ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுறோம் ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஃபோராக மாறிடும் இந்த ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஃபோராக மாறிடும் ஸோ இதே தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் நம்ம போட்டுக்கோம் ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது நான் அப்போதே சொன்னேன் நம்ம கிராஸில் கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து நம்ம கிராஸில் கட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டீன் டேபிளில் ஸோ இது ஒன் டைம் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இதான் அங்கே ரேஷ்னல் நம்பர்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்